নমস্কার আমার সকল সপ্তম শ্রেণীর ভাই বোনেরা আশা করি তোমরা সকলে খুব ভালো আছো বন্ধুরা সামনেই তোমাদের যে দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন রয়েছে তার জন্যই নিয়ে চলে এসেছি আজকে অঙ্ক থেকে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর নিয়ে বন্ধুরা এই প্রশ্নগুলির বারংবার অনুশীলন তোমাদের রেজাল্টে আনতে পারে নজর কাটা সাফল্য তাই ভিডিওটি অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবে তো চলো কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটি শুরু করা যাক প্রথমেই আসি দেখো নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া যার প্রতিটির মান এক প্রথম প্রশ্ন শূন্য দশমিক একাশি এর বর্গ মূল কত সঠিক উত্তর শূন্য দশমিক নয় পরের প্রশ্ন এক বর্গ কিমি সমান কত বর্গ ডেখামি সঠিক উত্তর দশ হাজার বর্গ ডেখামি এবার আসছি পরবর্তী প্রশ্নে এক দশমিক তিন এক ছয় পাঁচ দুই সংখ্যাটির তিন দশমিক স্থান পর্যন্ত আসন্ন মান লেখ সঠিক উত্তর এক দশমিক তিনশো সতেরো পরের প্রশ্ন একটি ত্রিভুজের কয়টি মধ্যমা থাকে সঠিক উত্তর তিনটি এবার আসছি পরবর্তী প্রশ্নে শূন্য স্থান পূরণ করো এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার প্লাস শূন্য স্থান সঠিক উত্তর ফোর এ বি পরের প্রশ্ন একশো মিটার দৈর্ঘ্যের একটি ট্রেন তিনশো মিটার দৈর্ঘ্যের একটি সেতু অতিক্রম করতে মোট কত দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে তাকে সঠিক উত্তর চারশো মিটার এবার আসছি পরবর্তী প্রশ্নে দুটি সরল রেখা পরস্পরকে ছেদ করলে ছেদবিন্দুর বিপরীত দিকের এক জোড়া কোণকে কি বলা হয় সঠিক উত্তর বিপ্রতিপ কোণ পরের প্রশ্ন রুট পঁচিশের চৌষট্টি এর সরলতম মান কত সঠিক উত্তর পাঁচের আট এবার আসছি পরবর্তী প্রশ্নে ত্রিভুজের সর্বসমতার একটি শর্ত লেখ সঠিক উত্তর বাহু 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 অর্থাৎ এস 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 পরের প্রশ্ন রুট শূন্য দশমিক এক দুই দুই পাঁচ এর বর্গমূল কত সঠিক উত্তর শূন্য দশমিক পঁয়ত্রিশ এবার আসছি পরবর্তী প্রশ্নে একটি বর্গাকার জমির পরিসীমা কুড়ি মিটার জমিটির ক্ষেত্রফল কত সঠিক উত্তর পঁচিশ বর্গ মিটার পরের প্রশ্ন চার সেমি পাঁচ সেমি ও সাত সেমি বাহু দ্বারা কি ত্রিভুজ আঁকা সম্ভব সঠিক উত্তর সম্ভব এবার আসছি পরবর্তী ভাগে নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও যার প্রতিটির মান দুই প্রথম প্রশ্ন বাইশের সাত এর তিন দশমিক স্থান পর্যন্ত আসন্ন মান লেখ পরের প্রশ্ন দুটি ধনাত্মক সংখ্যার একটি অপরটির দ্বিগুণ সংখ্যা দুটির গুণফল এক পূর্ণ সতেরোর বত্রিশ হলে সংখ্যা দুটি কি কি তা নির্ণয় করো এবার আসছি পরবর্তী প্রশ্নে একটি বাস বারো কিমি রাস্তা চল্লিশ মিনিটে গেল বাসের গতিবেগ ঘন্টায় কত তা তোমাদের নির্ণয় করতে হবে পরের প্রশ্ন সরল করো রুট তার মধ্যে রুট নয়ের চৌষট্টি যোগ রুট পঁচিশের চৌষট্টি এবার আসছি পরবর্তী প্রশ্নে ত্রিভুজের সর্বসমতার শর্তগুলি উল্লেখ করো পরের প্রশ্ন এক্সকে দুটি রাশির বর্গের অন্তর রূপে প্রকাশ করো পরের প্রশ্ন মান নির্ণয় করো সিক্সটি ফোর মাইনাস সিক্সটিন বাই পি প্লাস ওয়ান বাই পি স্কোয়ার যখন পি ইকুয়াল মাইনাস ওয়ান এবার আসছি পরবর্তী প্রশ্নে রুট বারো এর তিন দশমিক স্থান পর্যন্ত আসন্ন মান লেখ পরের প্রশ্ন পঁয়ত্রিশের বিয়াল্লিশকে কোন ভগ্নাংশ দিয়ে গুণ করলে গুণফলের বর্গমূল দুই হবে তা তোমাদের নির্ণয় করতে হবে পরের প্রশ্ন মান নির্ণয় করো রুট একের চার যোগ আবার রুটের মধ্যে একের নয় বিয়োগ রুটের মধ্যে একের ষোলো বিয়োগ আবার রুটের মধ্যে একের পঁচিশ এবার আসছি পরবর্তী ভাগে পাটি গণিত প্রতিটি প্রশ্নের মান চার প্রথম প্রশ্ন দুটি ধনাত্মক সংখ্যার গুণফল চোদ্দোর পনেরো এবং তাদের ভাগফল পঁয়ত্রিশের চব্বিশ হলে সংখ্যা দুটি কি কি হবে তা নির্ণয় করো এবার আসছি পরবর্তী প্রশ্নে শূন্য দশমিক শূন্য 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 তিন দুই আট থেকে কোন ক্ষুদ্রতম দশমিক সংখ্যা বিয়োগ করলে বিয়োগ ফল একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা অর্থাৎ ছয় দশমিক স্থান পর্যন্ত হবে তা নির্ণয় করো পরের প্রশ্ন একটি ট্রেন চার সেকেন্ডে একটি টেলিগ্রাফ পোস্ট এবং কুড়ি সেকেন্ডে দুশো মিটার দীর্ঘ একটি সেতু অতিক্রম করতে পারে ওই ট্রেনটি দৈর্ঘ্য ও গতিবেগ হিসাব করে লেখো এবার আসছি পরবর্তী প্রশ্নে দুশো মিটার লম্বা একটি সেতু অতিক্রম করতে একশো মিটার লম্বা একটি ট্রেনের তিরিশ সেকেন্ড সময় লাগলো হিসাব করে দেখি ওই ট্রেনের একশো মিটার লম্বা একটি প্ল্যাটফর্ম অতিক্রম করতে কত সময় লাগবে 
এবার আসছি পরবর্তী প্রশ্নে একটি ট্রেন দুশো মিটার ও একশো মিটার দীর্ঘ দুটি সেতু যথাক্রমে পঁচিশ সেকেন্ডে ও সতেরো সেকেন্ডে অতিক্রম করেছে ট্রেনের গতিবেগ ও দৈর্ঘ্য হিসাব করে লেখো এবার আসছি পরবর্তী প্রশ্নে দুশো মিটার ও দুশো চল্লিশ মিটার লম্বা দুটি ট্রেন পাশাপাশি দুটি লাইনে ঘন্টায় যথাক্রমে বিয়াল্লিশ দশমিক পাঁচ কিমি ও ছত্রিশ দশমিক সাত কিমি গতিবেগে পরস্পরের দিকে এগিয়ে আসছে ট্রেন দুটি মিলিত হবার কত সময় পরে পরস্পরকে অতিক্রম করবে তা হিসাব করে লেখো এবার আসছি পরবর্তী প্রশ্নে একটি বর্গক্ষেত্রাকার জমির ক্ষেত্রফল ছ হাজার চারশো বর্গ মিটার প্রতি মিটারে তিন দশমিক পঞ্চাশ টাকা খরচ করে ওই জমি চারিদিকে বেড়া দিতে মোট কত টাকা খরচ হবে হিসাব করে লেখো এবার আসছি পরবর্তী প্রশ্নে একটি আয়তক্ষেত্রাকার অভিনয় মঞ্চের দৈর্ঘ্য প্রস্থের দ্বিগুণ গোটা মঞ্চকে ত্রিপল দিয়ে ঢাকা দিতে ছ টাকা খরচ হয় প্রতি বর্গমিটার ত্রিপলের দাম একুশ টাকা হলে মঞ্চটি দৈর্ঘ্য ও প্রস্ত কত হিসাব করে লেখো এবার আসছি পরবর্তী প্রশ্নে একটি আয়তক্ষেত্রাকার হলঘরের দৈর্ঘ্য তিরিশ মিটার এবং প্রস্ত আঠেরো মিটার ঘরটির মেঝে বাঁধাতে তিন ডেসিমিটার বাহু বিশিষ্ট কতগুলি বর্গক্ষেত্রাকার টালি লাগবে তা হিসাব করে লেখো পরবর্তী প্রশ্নে আসি দেখো পাড়ার বর্গক্ষেত্রাকার ক্লাব ঘরের একটি পাশের দৈর্ঘ্য পনেরো মিটার এবং উচ্চতা পাঁচ মিটার ওই ক্লাবের ঘরের এক দশমিক পাঁচ মিটার চওড়া ও দুই মিটার উঁচু চারটি দরজা আছে দরজা বাদ দিয়ে প্রতি বর্গমিটার তিনশো পঞ্চাশ টাকা হিসাবে চার দেওয়াল তেল রং করতে মোট কত খরচ পড়বে তা হিসাব করে লেখো এবার আসছি পরবর্তী ভাগে নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও যার প্রতিটির মান চার এটি বীজগণিতের অংশ এইট এক্স ওয়াই ব্র্যাকেটে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এর মান লিখি যখন এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল ফাইভ এবং এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল ওয়ান হয় পরের প্রশ্ন কে এর কোন মান বা মানগুলির জন্য সি স্কোয়ার প্লাস কে সি প্লাস ওয়ান বাই নাইন পূর্ণবর্গ হবে লিখি এবার আসছি পরবর্তী প্রশ্নে টু এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স ইকুয়াল ফোর হলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই ফোর এক্স স্কোয়ারের মান লিখি পরের প্রশ্ন এক্স বাই ওয়াই প্লাস ওয়াই বাই এক্স ইকুয়াল থ্রি হলে এক্স স্কোয়ার বাই ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই এক্স স্কোয়ারের মান কত হিসাব করে লেখো পরের প্রশ্ন এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল ফাইভ এ বি হলে দেখায় যে এ স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার ইকুয়াল টোয়েন্টি থ্রি এবার আসছি পরবর্তী প্রশ্নে এম প্লাস ওয়ান বাই এম ইকুয়াল পি মাইনাস টু হলে দেখায় যে এম স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এম স্কোয়ার ইকুয়াল পি স্কোয়ার মাইনাস ফোর পি প্লাস টু পরের প্রশ্ন সূত্রের সাহায্যে গুণ করি ব্র্যাকেটের মধ্যে এ স্কোয়ার প্লাস এ প্লাস ওয়ান আবার ব্র্যাকেটের মধ্যে এ স্কোয়ার মাইনাস এ প্লাস ওয়ান আবার ব্র্যাকেটের মধ্যে এ টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস এ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এবার আসছি পরবর্তী ভাগে জ্যামিতির অংশে প্রথম প্রশ্ন পি কিউ আর একটি ত্রিভুজ আঁকি যার পি কিউ সমান চার সেমি কিউ আর তিন সেমি এবং কোন পি কিউ আরের মান নব্বই ডিগ্রি পি কিউ আর ত্রিভুজের পি আর বাউ দৈর্ঘ্য স্কেলের সাহায্যে মেপে লিখি পরের প্রশ্ন একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ আঁকি যার সমান দুটি বাহুর প্রত্যেকটি দৈর্ঘ্য সাত দশমিক দুই সেমি এবং সমান বাহু দুটির অন্তর্ভুক্ত কোন একশো ডিগ্রি এবার আসছি পরবর্তী প্রশ্নে এ বি সি একটি ত্রিভুজ আঁকি যার বি সি পাঁচ পয়েন্ট পাঁচ সেমি এবং কোন এ বি সি ষাট ডিগ্রি ও কোন এ সি বির মান তিরিশ ডিগ্রি পরের প্রশ্ন এ বি সি একটি সমকোণী ত্রিভুজ আঁকো যার কোন বি এ সি নব্বই ডিগ্রি বি সি বাহু দৈর্ঘ্য আট সেমি এবং কোন এ সি বি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এবার আসছি পরবর্তী প্রশ্নে এক্স ওয়াই জেড একটি ত্রিভুজ অঙ্কন করো যার ওয়াই জেডের মান ছয় দশমিক পাঁচ সেমি এবং কোন এক্স ওয়াই জেড সমান ষাট ডিগ্রি ও কোন এক্স জেড ওয়াই সমান সত্তর ডিগ্রি বন্ধুরা যে কটা জ্যামিতি এখানে দেওয়া হয়েছে সেই ধরনের জ্যামিতি তোমরা যদি প্র্যাকটিস করে যেতে পারো তবে যে কোনো ধরনের জ্যামিতি তোমাদের অ্যাটেন্ড করতে সুবিধা হবে এবার আসছি পরবর্তী ভাগে দ্বি স্তম্ভ লেখ বন্ধুরা এখানে তোমাদের পাঠ্য বইয়ের পৃষ্ঠা ও দাগ নম্বর তুলে দেওয়া হয়েছে পাঠ্য বইয়ের একশো চুরানব্বই থেকে একশো পঁচানব্বই পৃষ্ঠায় যে তিন চার ছয় ও সাতের দাগের অঙ্কগুলি রয়েছে 
ওগুলি ভালোভাবে অবশ্যই প্র্যাকটিস করে যাবে আজ এ পর্যন্তই বন্ধুরা আশা করি ভিডিওটি তোমাদের জন্য কার্যকর হবে ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করে দিও এবং বন্ধুদের মধ্যে যতটা পারো ভিডিওটি শেয়ার করে দাও আর চ্যানেলটিতে যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু একদমই ভুলো না দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওয়ে ততক্ষণ সুস্থ থেকো সাথে থেকো নমস্কার